我发展点兴趣爱好，我怎么了？我爱你什么事情了？我啊，你是我妈，可有你这样当妈的吗？你看看，你看看，这就是我生出来的好闺女。我，哎呦，我这高血压，我这……妈，你说你都高血压，你能不能让我省点心？妈，我求你了，行吗？行，我管你叫妈，我追星怎么了？我。哎，怎么到你这儿就这么难呢？你成天除了气我，你你还会做什么你？你妈，你有没有良心啊？自从你迷上追星以来，我从上学的时候我就开始勤工俭学补贴家用。你你说你之前喜欢这个，你后来喜欢那个，你哪一次问我要钱，我没有给过你啊？妈，你最有良心。啊！但你忘了是谁辛辛苦苦把你拉扯大的？你跟我说良心啊！阿姨，别生气了啊！没戏，你也少说两句。啊，不是秦先生，你看看他什么臭脾气呀、啊！就成天知道骑在我脖子上，我这我这高血压就是给他气出来的。我看你呀、啊，巴不得我早死呢。妈，从小到大哪一件事我不是顺着你啊？可是妈，我也是一个人呀，妈。我也有喜怒哀乐的呀，妈，我就是担心你身体，你用得着这样对我吗？我错了吧？啊，你成天这么哄我，哎，这这叫对我好啊？你脾气这么大，我真不知道是谁把你教育成这个样子的，我真不知道是谁让你对我这么说话的。行，我不管你行了吧？你去找你笨啊！去啊！去啊！去啊等所有人都不管你，就彻底满意了。哎，文熙，文熙，文熙，我又没说，现在就要出去。阿姨，文熙也是为了你好，是吧？你就听他的话，好好休息。来，等你把身体养好了。我们一起去看呗，行吗？行行行行行，我就在这儿乖乖的躺着吧啊！哎呦，你不用乖乖的在这儿待着，你赶紧去追文熙啊！快快快，去去去！啊，好，你先休息啊！去去去,去。哎呦，我的病啊！嗯，是不是没有见过我和我妈长得一样？其实我觉得阿姨有些时候挺可爱的，可爱又可恨。你说有她这么折腾的妈妈，为了追星，好好的房子不住卖了，好好的日子不过，瞎跑。你要往好的方面去想，至少阿姨有一颗年轻的心，是吗？我倒希望他的年龄跟他心境一样，至少还是个正常的母亲。他曾经不止一次跟我说过我的出生，像是一场意外一样，让我从小就觉得我自己是多余的。他什么时候尽过一个做母亲的责任？嗯，这世上母女有千百种。每对母女相处的方式都不一样，那他就不能成熟一点吗？是我一直在呵护他，我一直在努力的成熟成长，而他却始终发育停滞，就像一个长不大的孩子一样。有些时候，我觉得你可以换位思考一下，从他的角度，滚，看一下。那我得让我自己回到幼儿园时代，就算是这样，也肯定没有办法好好沟通。为什么？你见过来幼儿园小屁孩吵架还心平气和的吗？不都是你一句我一句，你说东他说西吗？那说明阿姨挺单纯的。他单纯，那我看起来是不是就跟地主恶霸一样？那倒不是，我就觉得你总不能这样居高临下的教育阿姨，换成谁都不好接受。那那是因为我有理他没理啊。他想高，他也高不起来呀。亲人之间哪有那么多道理可以讲？多包容，比讲道理更好一些。你是不是觉得我太凶了呀？嗯，我只是觉得你跟你妈之间呢，总不能这样一见面就吵架，这样不好。我
也不想呀。你说，他如果能理智一点、成熟一点，我也不用天天跟他生气。其实有些时候，我觉得你和你妈还是挺像的。我和他像？不可能！我要和他像，我自己不早被自己气死了？你现在不是活得好好的吗？那是因为我有很清醒的自我认识，不像我妈，整天就知道追星。你说她当初粉丝团团长，真跟当了美国总统似的。嗯，人呐，总要有点信念，只要不太过分，什么都行。他还不过分是吗？卖房子偷我钱借你钱，你说他现在他都病成那个样子，他还想着去追星，他还要去。来来来来来来。不生气了，不生气了，生气吃东西不消化，啊？怎么了？我觉得岑薇姐她是真心为我们着想，你真的不考虑加入真 shop 吗？我不想加入真 shop， 除了经营方针上的考量外，还有原因是，我们出来创业，我想靠自己。好了，我吃饱了，还有几份设计稿要弄，你慢慢吃。喂，岑薇姐，找我有事儿。秦野呢？起来了没？在你旁边吗？他昨天晚上画了一晚上的图，估计还没醒呢。他昨天啊，一天一夜不接我电话，不回我微信，什么意思呀？好像加入真少不是我求着他一样。哎，岑薇姐，你别生气啊。你知道秦野的，他一画起图就什么都顾不上了。好吧，先这样，记得让他回我微信。真不好意思，霍老师这么早来打扰您。跟老师还客气什么？坐坐坐。这么早来找我，有什么事吗？是关于外溢加入真少部的事情，我想请霍老师您劝劝秦野。秦野不想加入啊？对呀，曾主编已经主动邀请过好几次了。他想靠自己的能力来证明自己。是啊，他是想证明自己。你不支持他？不，我不是不支持他，我是在想，趁着歪一首秀大火，利用真 shop 这个平台，能让歪一迅速的发展。那你觉得让歪一迅速发展重要呢，还是秦野证明他自己的能力更重要？当然是秦野证明他自己的能力更重要了。可是这两者并不冲突呀，歪一的成功就足以证明秦野的能力了。秦野想通过自己的能力来帮助歪一成功。可是您之前也教过我们，站在管理者的角度，成功是第一位的。问题是，秦野，他只是个设计师，他不是管理者啊。那您是不支持外衣加入真 shop 了吗？您可是外衣的投资人呀。你对他没有信心？当然不是、啊，在设计方面，现在国内还真没有几个人能够比秦野更强。既然信任他，就应该支持他，外衣的未来一定会成功的。早成功和晚成功真的那么重要吗？你对秦野那么关心，你们俩之间没有，霍老师，我和他只是好朋友。能从公司离职来帮他，不只是好朋友那么简单吧？哪有，秦野现在正好需要人，你也知道现在招个合适的人有多么难。秦野之前把心思都放在沈嫣身上。现在又把心思都放在事业上。
确实够他累的。等我空闲的时候，也找他好好聊聊。那真是麻烦霍老师您了。再重要的事儿也得先吃饭。小姐，上车吧。小姐去哪儿啊？稍等一下，师傅。好的。文熙，文熙继续跟着呀！什么鬼地方？不拉了，下车吧。行，车位给您。Thank you. 
。喂，在哪儿？我也不知道，应该是一个废旧的工厂。那他人呢？不知道，车在呢，人我现在还在找。你一定要小心，他不一定会去那种地方，也许已经暴露了。你等我过来。啊，你放心吧，我感觉他现在应该还没有发现我。你千万要注意安全。这么危险的事情，没事儿，至少我帮你证明了，你说的都是真的。是有人杀了叶启来。你是怎么知道启来是？又是怎么知道这个人和启来死有关？其实那天，叶启来躺在医院里五年了，都好好。怎么你一出现他就死了呢？你还编造一个什么根本不存在的神秘神秘男子，有意思吗？我再跟你说一遍，其实不是我害的。我当时听见了，然后我就想起你刚从法国回来的时候画的那张墨镜男的肖像。你是怎么查到这个人的？你都查不到，我怎么可能查得到？我今天去了霍老师家，然后碰巧在霍老师家门口看到了他。这个人怎么会出现在霍老师家附近？我也不知道啊。你怎么了嘛？喂，秦野。霍老师，我和文熙看见了杀害秦野的凶手。你们怎么看见的？那人现在在哪儿？文熙白天在您家门口遇见他的，文熙跟踪我这个人差点还出了事儿，我担心这个人会对你不利。他为什么要伤害我？我也不清楚。呃
，也许跟齐磊的遇害有关系吧。反正文喜在您家门口遇见他，肯定不是巧合。哎，会不会和莫须有关啊？对，吴老师，也许跟莫须有关系。你看，当时莫须一口咬定说我是杀害齐磊凶手，现在又进了 ALC， 你又是 ALC 最大的股东。莫须曾经提出过要买我手上的股份，但是我想。这在国内，他不敢乱来的。不管怎么样，吴老师，你一定要注意安全啊！好，我知道了。你和文熙都好吧？我们现在一切都很安全。吴老师，你有什么事，立刻打电话给我。好。放心吧，霍老师应该不会有事儿的。我一直在想，这个凶手怎么突然来到中国了？难道真的和莫须有关系、啊？现在除了这个可能性以外，我想不到其他原因了。该不会就是为了钱吧？别瞎想了，来。先好好休息。在我今天快要死的时候，我心里面唯一想的就是，你一定会来救我的。如果真的是默许背后指使的，那我们是不是要提醒老大呀？这么重要的事情，我还是当面跟他说比较好。我现在打个电话，约他见面。老大现在在一起啊？嗯，是。怎么可以这样啊？老大现在明明知道陆准是什么样的人。再说了，陆准的未婚妻不是已经来？
当我看到凶手的时候，我一点都不害怕，我甚至还有一些激动，我就想着。我一定要跟紧他，找到他，这样你就再也不用被别人冤枉了。傻丫头，如果你死了，我该怎么办呢？我不想看到你受他们冤枉。受他们冤枉一天，你就会多难过一天。我不想看你难过，我也不想看你伤心。就算全世界都不相信你，可是我相信你。从我见到你的第一天起，我就爱上了你。但是，当我知道你对沈烟的感情的时候，我就突然觉得自己好渺小，好卑微，我根本就没有办法去和沈烟。只顾向前走，忘了看四周。你疲倦了没有？有没有烦忧？这么大的地球。足够我们回头，足够回首千百万次遗憾泪成几层楼。这世界的每个角落，连同时散的这个我，全都归还到你的手里，弥补了蹉跎。那曾不得已的逃脱，给生命留下的曲折，以后的生活，坎坷或快乐，都有个我。是沈云，是你，对不对？对。为什么不早告诉我？因为那天你喝醉了，从头到尾。都只把我当做水烟，我要怎么告诉你啊？就算我告诉你，你会相信我吗？你会接受我吗
这不是回家的方向啊！你要带我去哪儿啊？你都来了几天了，一直没有时间陪你。今天我们在外边吃好不好？这附近有一家还不错的素菜馆。嗯，只要跟你在一起，吃什么都行。好吃，嗯，你喜欢就好，以后可以经常来，尝尝这个。我爱你。我上班的时候，你在家里都做些什么呢？我很忙的，每天要照顾小动物啊，还有和朋友一起吃饭。朋友。你才来几天啊，就交了新朋友了？嗯，对啊，就是我们家隔壁那个邻居。嗯、你们成为朋友了？嗯，英姐人挺好的，昨天请我吃的饭。她人又漂亮，我挺喜欢她的。你们都聊了些什么？没聊什么啊。就随便聊一聊。哎，你说他和默许合适吧？我不知道，你有没有问过人家有没有男朋友啊？万一要是有的话，多尴尬。嗯，也是哦。那我回头问一下。走吧。我早都想看了，正好你有。这么老的片子，你也感兴趣？爱情是没有保鲜期的。弗朗西斯卡真可怜，不能跟自己爱的人在一起。你是希望他跟 Robert 在一起？你说他可怜？我觉得他可怜，是因为他明明深爱着 Robert， 但又不能跟他在一起，更不能跟他私奔。我该怎么理解呢？因为弗朗西斯卡已经结婚了，她不能背叛她的丈夫。和他相守一生的承诺。可是他，无论从精神上还是肉体上，都已经出轨了。既然他已经不爱他的丈夫了，虽然没有走，但只是保持了一个婚姻的状态而已。但是对她丈夫而言，他的妻子没有出轨啊。实在避免不了的话，那宁愿不知道。
。来了。昨天你在电话里说有事要跟我说，是什么事儿？怎么了？到底发生什么事了？边走边说吧。好，走吧。你一定是有很重要的事情，才会特意来找我。说吧，什么事情？我不知道该怎么开口。是工作上的事吗？怎么了？当年的事情，确实是个误会。哪个事情啊？对不起，是我搞错了。当年和我在马赛酒店，房间里的人不是你。其实这件事情，我也一直想不明白，你为什么要对莫许撒这样的谎？我没有撒谎，我一直以为是你。我昨天才知道，五年前那个人是胡文熙。胡文熙？怎么会是他呀？那天我喝了很多的酒，因为你答应了起来的求婚。我心里郁闷，喝了很多酒，也许是太伤心了。那天我也不知怎么了，醉得特别的厉害。我只记得有个服务员。他送我回了房间。至于胡文熙是怎么进来的，我已经完全想不起来了。我应该把他当做了你。伊恩，伊恩，我爱你。如果不是看到文熙被火抬起，我也不会起疑。我问了他，他承认了那天的事情。那文熙他人呢？我知道，一早就出门了吧？当时你怎么会醉得连人都分不清啊？我怀疑。我当时是被人下了药，被人下药。如果我没被下药，我不会醉成那个样子，连房间都会搞错，连你和文熙我都认不清楚。那你又怎么会去我和齐磊的房间呢？很多事情我都记不清了，但我记得我去酒店酒吧的时候，身上肯定是带着自己的房卡。还有一点我很确定。在我点第一杯酒之前，我会把我的房间号报给服务员，把费用记在房号上。所以服务员是知道我的房间号的。所以当时齐磊回到房间的时候，看到你和一个女人在床上，在那种情况下，他的第一反应认为和你上床的那个人就是我。只顾向前走，忘了看四周。你疲倦了没有？有没有烦忧？这么大的地球，足够我们回头，足够回首千百万次，遗憾泪成几层楼。
这世界的每个角落，连同时散的这个我，全都归还到你的手里，弥补了蹉跎。那曾不得已的逃脱，给生命留下的曲折，以后的生活，坎坷。快乐都有的我，最颠簸的那条路，迎着我唱命运的幸福痛苦，没想过回头、啊。这世界的每个角落，连同时散的这个我，全都。给生